আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে সারা দেশে আরো 8 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 641 জন এবার সোরাওয়ার্ডে হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বন্ধ প্যাথলজি বিভাগ মৃত্যুর পরদিন জানা গেল সাংবাদিক খোকন করোনা পজিটিভ সিলেটে উপসর্গনিয়া হাসপাতালে ভর্তির আড়াই ঘন্টার মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি নিয়ে রাজধানীর দিকে ফিরছে হাজার হাজার মানুষ এবং মৌলভি বাজারে 10 টাকা মূল্যে সরকারি চাল চুরির অভিযোগ আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে একদিনে করোনা ভাইরাসে ধরা পড়েছে সর্বোচ্চ 641 জন মানুষের মধ্যে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 7000 ছাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় আরো 5 জন মারা গেছেন এ নিয়ে মারা গেল 163 জন এছাড়া নতুন করে 11 জন সহ মোট সুস্থ হয়েছে 150 জন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 4968 জনের করোনা ভাইরাসের উপসর্গে বরিশাল ও নাটোরে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে 10 মাসের শিশু সহ 2 শতাধিক মানুষের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে রয়েছে 140 জন প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রাসনা দাশের রিপোর্ট করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বুধবার নতুন করে 140 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 882 জনে তবে নতুন করে কারো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি পুলিশ বলছে এই পরিস্থিতিতেও শহরে মানুষ ও যানবাহনের চলাচল বেড়েই চলেছে গত দুই দিনে চালু হয়েছে প্রায় 2 শতাধিক গার্মেন্টস এদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলের করোনা ওয়ার্ডের চিকিৎসাধীন দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বিভাগের চার জেলায় ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 5 জন নওগাঁয় আক্রান্তের সংখ্যায় আরো যুক্ত হয়েছে 15 জন এই নিয়ে জেলায় ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 17 জনে তাদের সবার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এছাড়াও লকডাউন করা হয়েছে নড়াইল জেলাও কুমিল্লার দুই উপজেলায় আরো 5 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে জামালপুরের সিভিল সার্জন সহ আক্রান্ত হয়েছে আরো 6 জন এছাড়াও খুলনা মেডিকেলের পিসিআর ল্যাবে নার্স সহ শনাক্ত হয়েছে তিন স্বাস্থ্যকর্মী এই ঘটনার পর তাদের সংস্পর্শে আসা খুলনা মেডিকেলের 42 জনের শরীরের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে অন্যদিকে লক্ষীপুরের কমলনগরে 10 মাসের এক শিশু সহ আরো তিন জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে নাটোরে প্রথমবারের মতো শনাক্ত হয়েছে 8 জন এই ঘটনার পর সিংড়া পৌর এলাকা গুরুদাসপুরের নাজিরপুর সহ কয়েকটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে ময়মনসিংহে পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী সহ নয় জন ও ঝালকাঠির রাজাপুরে এক নার্স এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এছাড়াও ঠাকুরগা ও জয়পুরহাটে 10 জনের শরীরে করোনার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে রাসনা দাস এটিএন বাংলা রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে পরীক্ষার পর আজ সকালে এই বিষয়ে নিশ্চিত হন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আক্রান্তদের মধ্যে 46 জনই ডাক্তার রাজধানে অন্যতম বড় এই সরকারি হাসপাতালে সারা দেশ থেকে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ চিকিৎসা নিতে আসেন আক্রান্ত চিকিৎসকদের মধ্যে দুইজন বিভাগীয় প্রধান ও বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন ল্যাব টেকনিশিয়ানরা আক্রান্ত হওয়ায় ওই হাসপাতালে প্যাথোলজি এবং রেডিওলজি বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় 43 জন ডাক্তার চিকিৎসক 7 জন সেবক সেবিকা এবং প্রায় 13 জন হেলথ ওয়ার্কার মানে আমাদের ওয়ার্ড বয় আয়া তারা এখন পর্যন্ত আমরা পজিটিভ রেজাল্ট পেয়েছি দুজন ছিলেন হাসপাতালে কিন্তু তারাও এই দুইজনই আমাদের চিকিৎসক দম্পতি একজন তারা হাসপাতালে আছেন তাদের সিম্পটম অনেকটা রিগ্রেস করে গিয়েছে আর বাকিদের আসলে ভর্তিযোগ্য সিম্পটম নেই তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে হোম আইসোলেশনের মাধ্যমে তারা চিকিৎসা নিচ্ছে এবং আমরা তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ মেইনটেইন করছি আমাদের ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত কোনোটা আমরা ক্লোজ ডাউন বা শাটডাউন করি নাই আমাদের শুধুমাত্র রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের অনেক টেকনিশিয়ান এবং চিকিৎসক 
পজিটিভ হওয়াতে এবং ওই জায়গা থেকে অনেক ছড়িয়েছে কিনা আমরা বুঝতে পারছি না এই জন্য আমরা সবার সকলের টেস্ট করেছি তো এখন পর্যন্ত নেগেটিভ কোন রিপোর্ট আমরা হাতে পাইনি যখন নেগেটিভ রিপোর্ট পাব যে সীমিত সংখ্যক লোক বল থাকবে সেটা দিয়ে আমরা আমাদের রেডিওলজি এবং প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টটা আবার ওপেন করব করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন রাতে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় তার জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট ছিল মঙ্গলবার বিকেলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় রাত সোয়া দশটায় তার মৃত্যু হয় তার মৃত্যুতে শোক জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তথ্যমন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আরও জানাচ্ছেন নিয়াজামান সজীব করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রথম মারা যাওয়া সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন বলে চিকিৎসকদের প্রাথমিকভাবেই সন্দেহ হয় ঢাকার উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালে মঙ্গলবার রাত সোয়া দশটায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন शारीरिक अवस्था अवनत दिखे गाका रिपोर्टार्स यूनिटर एम्बुलेंसर मध्यम उत्तरार रिजेंट हासपत भर्ती कर हुमायन कबीर एर आगे दैनिक मानव जमीन समय कैकटी संबदपत्र क्या करें नियत जमान सजीव इटीएन बांगला ढाका সিলেটে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আড়াই ঘন্টার মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সামসুদ্দিন হাসপাতালে চিকিৎসক সুশান্ত কুমার মহাপাত্র জানান মঙ্গলবার বিকেলে জ্বর শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবেটিক্স রোগ নিয়ে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হন এরপর তাকে আইসোলেশনে রাখা হলে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে তার মৃত্যু হয় পাটুরিয়া দৌলদিয়া ঘাট দিয়ে রাজধানীর দিকে ফিরছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার কর্মমুখী হাজার হাজার মানুষ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে এসব লোকজন নদী পার হয়ে পাটুরিয়া এসে পায়ে হেঁটে রিকশা ভ্যান ও ট্রাকে কর্মস্থলের দিকে ছুটছে সকাল থেকে উভয় ঘাটে লোকজনের ভিড় দেখা দিচ্ছে এদিকে সড়কে গণপরিবহন বন্ধ থাকে চরম দুর্ভোগে এসব মানুষ বিআইডব্লিউটিসির আরিচা কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডিজিএম জিলু রহমান জানান গণপরিবহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই নৌ রোড দিয়ে জরুরি কাঁচামালবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপার করা হচ্ছে এছাড়া ঘাট দিয়ে যাত্রীও পারাপার হচ্ছে এ রুটে বর্তমানে সীমিত আকারে তিনটি ফেরি চলাচল করছে চট্টগ্রামে করোনায় মৃতদের দাফন কাফনের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিলেন রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম এহসানুল হায়দার চৌধুরী বাবুল সকালে রাউজান উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একশো বারো জন গ্রাম পুলিশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেওয়া খাদ্য সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন এ সময় তিনি বলেন চট্টগ্রামের যে কোনো উপজেলায় অন্য ধর্মাবলম্বী হলে সৎকারে অংশ নেবেন তিনি রাউজান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ কবির ও সহকারী কমিশনার ভূমি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ভুইয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহে বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের সহায়তায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ড আর ডক গতকাল ময়মনসিং শহরের গন্ডরপা পশ্চিম এবং উত্তরপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশিটি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয় ইতিমধ্যেই দুশো বিয়াল্লিশটি পরিবারে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা গাজীপুরের নয়নপুর সহ বিভিন্ন স্থানে দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ডের ব্যবস্থাপনায় এসব সহায়তা দেওয়া হয় কর্মকর্তারা জানান গত কয়েকদিনে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি পরিবারকে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলেও জানান তারা 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে সীমিত আকারে সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে সোমবার থেকে বন্দর দিয়ে কয়লা শুটকি সিমেন্ট সহ কয়েকটি পণ্য ভারতে প্রবেশ করে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারী ধারণ করার ফলে যে কোনো ঘোষণা ছাড়াই ভারতের আগরতলা স্থলবন্দর লকডাউন করা হয় এর ফলে আখাউড়া স্থলবন্দরে পণ্যবাহী বহু গাড়ি আটকা পড়ে আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রবিবার সকাল থেকে অনুমতি দেয় তারা করোনার কারণে আটকে পড়া বিভিন্ন মালামাল সহ খাদ্য সামগ্রী আমদানি শুরু করেছেন মৌলভীবাজারের ইসলামপুর ইউনিয়নে দশ টাকা মূল্যের চাল চুরে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ডিলার এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে তদন্তের সত্যতা পাওয়া গেছে যদিও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নতুন করে তদন্তের কথা বলছেন মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইরশাদ লিমা প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পরেও বন্ধ হচ্ছে না চাল চুরি ত্রাণের চাল চুরির ঘটনা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল সহ রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা এরই মধ্যে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের পাঁচটি ওয়ার্ডের ডিলার এবং তিন নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি আবু আবদুল্লাহ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে চাল চুরি সহ ভুক্তভোগীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে ডিলার আবু আবদুল্লার এলাকায় গিয়ে চাল বন্টনের জায়গায় কোন ব্যানার বা সাইনবোর্ড পাওয়া যায়নি স্থানীয়রা জানান পনেরো এপ্রিল রাতে তার ছেলে গুদাম থেকে চাল নিয়ে যাবার সময় নৈশ প্রহরীর হাতে আটক হয় এরপর তদন্তে প্রাথমিকভাবে চাল চুরির সত্যতা পাওয়া যায় আবু আবদুল্লাহ সাহেবের যে একটা মোবাইলের যে একটা রেকর্ডিং কথা দিয়ে হয়েছে এটাতে স্পষ্ট প্রতিমান হয়ে যে উনি চাউল সরানোর সাথে সংশ্লিষ্ট আছে যদিও অভিযুক্তরা এই দাবি অস্বীকার করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন এই বিষয়ে একটি সভা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট না পাওয়ায় আবারও তদন্ত কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে শনিবারে তদন্ত করে আমাদের রিপোর্ট দিবেন আমরা পরের দিন সকাল এগারোটা অর্থাৎ রোববার সকাল এগারোটায় আমরা জরুরি মিটিং আহ্বান করেছি ওই মিটিং এ আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী বিষয়ে জানাবো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভুক্তভোগী গরিব অসহায় মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী বিউরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনায় লকডাউনের কারণে সাভার সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের খেতের শাক সবজি সহ অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিক্রি করার জন্য হাট বাজারে নেই পরিবেশ তাই দিশেহারা চাষিরা এ অবস্থায় তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন ডাকসু জিএস ও ছাত্রলীগ নেতা গোলাম রাব্বানি তিনি সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে ধামরাইয়ের চর সিন্দুরিয়া গ্রামে ফসলের মাঠে যান কৃষকের খোঁজ খবর নিতে পরে ন্যায্য মূল্যে কিনে নেন কৃষকের শাক সবজি এই সময় তিনি এক কৃষকের প্রায় পাঁচ শতাধিক মিষ্টি কুমড়া সহ বিভিন্ন শাকসবজি ক্রয় করে তাদেরকে ন্যায্য মূল্য প্রদান করেন এ সময় শাকসবজি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছে ঝিনাইদহে শৈলকোপায় জমি নিয়ে বিরোধে জের ধরে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় নিহত আরাফাত হোসেন শৈলকোপার শেখপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে পুলিশ জানায় গতকাল আরাফাত তার বাবার সাথে বাড়ির পাশে ক্রয় করা একটি জমিতে বেড়া দিতে গেলে পাশে জমির মালিক রুস্তম আলী জোয়ারদারের ছেলে আব্দুর রাজাক ও গোলাম জোয়ারদারের ছেলে উজ্জ্বল বাধা দেয় এক পর্যায়ে তারা লাঠি দিয়ে আরাফাতের মাথায় আঘাত করে এতে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আরাফাত কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন নরসিংদী ঘোড়াশালী সিএনজি চালিত এক অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে নিহতের নাম আব্দুল মান্নান তার পরিবারের সদস্যরা জানায় গতকাল বিকেলে ঘোড়াশাল সেতুর পাশ থেকে পুলিশ মান্নানকে আটকের পর পাঁচশো টাকা ঘুষ দাবি করে কিন্তু সে টাকা দিতে অস্বীকার করলে পুলিশের কয়েকজন সদস্য তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে খবর পেয়ে মান্নানের ভাই ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন
বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে সিনিয়র চিকিৎসক আজাদের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালে 9 জন কর্মচারীকে আটক করেছে পুলিশ একই সাথে এই ব্যাপারে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় হত্যা মামলা করেছে নিহত চিকিৎসকের ভাই ডক্টর শাহরিয়ার গতকাল নগরের কালীবাড়ি রোডে মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিফটে নিচ থেকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডক্টর এম এ আজাদ সজলে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ সাভারে খাবারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে পরিবহন শ্রমিকরা প্রায় দু মাস ধরে কর্মহীন থাকায় খাদ্য সংকটের কারণে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে সাভার বাস স্ট্যান্ড এলাকার শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করে এই সময় জরুরি সেবার বিভিন্ন পরিবহন সহ ছোট ছোট অনেক যানবাহন আটকা পড়ে শ্রমিকরা জানায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে গণপরিবহন বন্ধ রাখা হয়েছে অথচ শ্রমিকদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এতে চরম কষ্টে দিন যাপন করছেন তারা পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দাম্পত্য কলহে যে ধরে আট মাস বয়সী এক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিশুটির মা মুক্তা পারভিনকে আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে উপজেলার পোরজানা ইউনিয়নের জোতপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে নিহত শিশু মাহমুদুল্লাহ ওই গ্রামের আব্দুল্লার ছেলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম মুকুল জানায় আড়াই বছর আগে আব্দুল্লার সাথে মুক্তা পারভিনের বিয়ে হয় বিয়ের এক বছর পর থেকে তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলছিল আজ ভয়াল উনত্রিশ এপ্রিল উপকূলবাসীর স্বজন হারানোর দিন উনিশশো সালের এই দিনে সর্বোচ্চ দুশো কিলোমিটার গতিবেগের প্রলয়ঙ্করী ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল কক্সবাজার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকা প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ ধ্বংস হয়েছিল হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ও আশেপাশের উপকূলীয় এলাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবে ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ